హలో నేను డాక్టర్ రవిశంకర్ పీడియాట్రీషియన్ నియోనటాలజిస్ట్ సౌమ్య చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ ఎస్ఆర్ నగర్ హైదరాబాద్ ఇవాళ మనం ఏంటంటే ఈ తల్లి పాలు ఆవు పాలు గేదె పాలలో ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అది మనం మటుకి తెలుసుకుందాం తల్లి పాలు అన్నవి ఇంకా మనం దాని గురించి చెప్పనవసరం లేదు ది బెస్ట్ పిల్లలకి హ్యూమన్స్కి ఓన్లీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మటుకి తల్లి పాలు మాత్రం ఇవ్వాలి దీంట్లో ఏ రకంగా కాస్ట్ ఉండదు ఈజీలీ అవైలబుల్ బెస్ట్ ఫర్ ది బాడీ ఫిజికల్ గ్రోత్ ఇమ్యూనిటీ లాంగ్ టర్మ్ ఇల్నెసెస్ లైక్ డయాబెటీస్ షుగరు బీపీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటివి అన్నిటిని కూడా తగ్గిస్తుంది ప్లస్ ఇంకోటి బ్రెయిన్ కూడా చాలా మంచిది ఏంటంటే తల్లి పాలు తాగిన పిల్లల్లో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళది మటుకి ఐక్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం తల్లి పాలు మాత్రమే ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలి ఇది ఈ విషయాన్ని మనం దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మనం అందరికీ చాటి చెప్పాలి ఇది ఓన్లీ మెడికల్ పర్సన్స్ ఒకటే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి తల్లికి ఒక ఆడబిడ్డకి ఏంటంటే నువ్వు నీ బేబీకి నీ పాలే ఇవ్వాలి అని మనం క్లియర్ కట్గా చెప్పాలి వాళ్ళు అర్థం అవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలన్నది వాళ్ళకు కూడా అర్థం అవ్వాలి అది మనం మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి హెల్ప్ అయితే చేసి అది అవ్వేటట్లు మనం పూర్తిగా వాళ్ళకి సహకరించి అది అవ్వేటట్లు మనం మటికి చేయాలి కానీ కొన్ని మటికి సందర్భాల్లో తల్లి పాలు ఉండకపోవచ్చు సో అటువంటప్పుడు ఇది ఆవు పాలు ఇవ్వచ్చా లేకపోతే మటికి గేదె పాలు ఇవ్వచ్చా అనేసి మనం మటికి అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఆవు పాలు గేదె పాలలో ఏంటంటే ఈ గేదె పాలలో ఫ్యాట్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆవు పాలలో కాస్త పక్కు ఉంటుంది సో గేదె పాలలో ఏంటంటే ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొద్ది ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వద్దు బట్ గేదె పాలు కూడా ఇవ్వచ్చు ఆవు పాలు కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ వన్ ఇయర్ కంటే తక్కువ ఉన్న పిల్లలకి డైరెక్ట్గా ఆవు పాలు గేదె పాలు ఇవ్వకూడదు అది ఇస్తే ఎందుకంటే అవి ప్రోటీన్స్ కరెక్ట్గా డైజెస్ట్ అవ్వదు అన్నమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ అన్నది కొద్ది ఇంజూర్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ ఇంజురీ వల్ల వాళ్ళకి ఎలర్జీస్ బ్లీడింగ్ ర్యాషెస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకనే ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్ సొసైటీస్ అన్ని వరల్డ్లోని ఏం చేసాయంటే ఈ వన్ ఇయర్ వరకు ఈ ఆవు పాలు గేదె పాలు ఇవ్వకూడదు ఇస్తే దాన్ని మాడిఫైడ్ అంటే ఫార్ములా కింద తయారు చేసి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఫార్ములాలో మనం మనకి ఏం చేస్తారు అంటే కరెక్ట్ అయిన ప్రోటీన్స్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉండవు ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఉండవు యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ కొద్దిగా ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ప్రోడక్ట్స్ లాగా వాళ్ళు తయారు చేసి ఇస్తారు అనమాట సో ఇన్ కేస్ ఒక రేర్ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ ది మదర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫీడ్ అంటే తల్లి తను ఫీడింగ్ సరిగ్గా చేయలేని పరిస్థితుల్లో అప్పుడు ఈ మనం మటుకి ఫార్ములా ఇవ్వాలి ఈ ఆవు పాలు గేదె పాలు అన్నది డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదు మనం కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే దాంట్లో మటుకి వాటర్ వేసి ఇస్తారు అంటే వన్ థర్డ్ కానీ హాఫ్ కానీ సో అట్లాగే మనం కానీ వాటర్ వేసి ఇవ్వడం వల్ల దాంట్లో న్యూట్రియంట్ వాల్యూస్ తగ్గిపోతాయి అన్నమాట సో తగ్గిపోయి తనకి కరెక్ట్గా ఎనర్జీ అయితే మటికి రాదు సో పాలల్లో వాటర్ వేసి ఇవ్వడం అన్నది మంచిది కాదు మనం వన్ ఇయర్ కంటే తక్కువ ఉన్న పిల్లలకి తల్లి పాలు లేని పక్షంలో మనం ఫార్ములా ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి అండ్ దిస్ వన్ యూనో ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ అన్నది మనం డైరెక్ట్గా హోల్ మిల్క్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఆవు పాలు ఇవ్వచ్చు గేదె పాలు ఇవ్వచ్చు కానీ గేదె పాలు అప్పుడప్పుడు ప్రాపర్గా డైజెస్ట్ అవ్వదు అందుకనే ఆవు పాలు ఈజ్ కొద్దిగా ఈజిలీ అది కొద్దిగా మటికి ప్రిఫర్డ్ మిల్క్ అనమాట ది అదర్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి డైరీ మిల్క్ వస్తుంది సో ఆ దా దాంట్లో కూడా అది మటికి ప్రాసెస్ చేసి ప్యాశరైజ్ చేసి దాన్ని ఫ్యాట్ కంటెంట్ని కొద్దిగా తగ్గించి దాన్ని టోన్డ్ మిల్క్ అంటాం అనమాట సో టోన్డ్ మిల్క్ కూడా బాగానే ఉంటుంది సో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సో ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ మనం ఆవు పాలు ఇవ్వచ్చు గేదె పాలు ఇవ్వచ్చు టోన్డ్ మిల్క్ ఇవ్వచ్చు ఏదైనా సరే సరే ఇవ్వచ్చు ఎంత ఇవ్వచ్చు సో యూజువల్గా మనకి సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి అంటే మిల్క్ తప్పించి ఇంకేమి ఇవ్వకూడదు సిక్స్ మంత్స్ దాటేక ఏంటంటే 
వాళ్ళకి ఫుడ్ అయితే స్లో స్లోగా సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ అనేది మనం మటికి స్టార్ట్ చేయాలి స్లో స్లోగా అది పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి పాలు క్వాంటిటీ అనేది స్లో స్లోగా తగ్గించుకోవాలి బట్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇన్ఎఫ్ అనమాట అంతకంటే ఎక్కువైతే అక్కర్లేదు ఎక్కువగా పాలు మీద ఉన్న పిల్లలకి మనం కామన్గా ఏం చూస్తామంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా పాలు ఎన్ పాల్లోనే ఎక్కువగా విటమిన్ డి కానీ ఐరన్ కానీ ఉండదు అది ఉండకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సరిగా మటికి పెరగదు వాళ్ళకి బాగా మటికి ఎనీమియా వస్తుంది అనమాట సో అందుకనే పాలు అన్నవి ఇంపార్టెంటే కానీ ఎక్కువ పాలు అయితే మంచిది కాదన్నమాట సో అరౌండ్ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఎవ్రీడే ఇచ్చుకుంటూ పోతే పెద్ద ఇబ్బంది అయితే ఉండదు దానివల్ల కొద్దిగా వాళ్ళకి గ్రోత్ ఉంటుంది ఎనర్జీ వస్తుంది ప్లస్ దానివల్ల కొద్దిగా మటికి కాల్షియం కూడా వస్తుంది బట్ ఎక్కువ ఉండకూడదు ఎక్కువ ఉంటే దానివల్ల కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎక్కువగా పాలు మీద ఉన్న పిల్లలకి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు మటికి కాన్స్టిపేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో కాన్స్టిపేషన్ అనేది అంటే ఫ్రీగా వాళ్ళకి మటికి వెళ్ళకపోవడం మటికి మళ్ళీ బద్ధకం వస్తూ ఉంటుంది సో పాలు అన్నవి ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల రకరకాలైన మటికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మోడరేట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఈజ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్స్ కౌస్ మిల్క్ బఫ్లోస్ మిల్క్ ఆర్ టోన్డ్ మిల్క్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఓకే బట్ ఒక్కొక్క పిల్లాడుకి ఒక్కొక్క రకంగా సూట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది ఏది సూట్ అవుతుందో మనం మటికి చూసుకొని మనం మటికి ఇస్తూ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో పళ్ళు అన్నది చిన్న పిల్లల్లో చంటి పిల్లల్లో సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్కి మధ్యలో వాళ్ళకి మటుకి స్టార్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ అయితే కింత పని వస్తుంది బట్ ఫ్రంట్లో దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ పై పని వస్తాయి మళ్ళీ స్లోగా ఇటువైపు అటువైపు అన్నది టోటల్గా ఒక ట్వంటీ టీత్ అన్నది దీన్నే మనం ప్రైమరీ డెంటిషన్ అంటాము ఈ ప్రైమరీ డెంటిషన్ అన్నది పై టూ ఇయర్స్ కల్లా కంప్లీట్ అవుతుంటుంది సో కామన్గా మేము అటుకి ఓపీలో మేము అటుకి తినేది ఏంటంటే ఈ పళ్ళు